ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి మీ చేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ కపుల్ రెడీగా ఉందండి కానీ దానికంటే ముందు గుమ్మగుమ్మలో రాజు గారు ఏం చేయబోతున్నారో చూద్దాం నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి గుమ్మగుమ్మలో ఏం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు చిలకడదుంపతో పులుసు చేస్తున్నానండి చిలకడదుంప అంటే స్వీట్ గా ఉంటుంది కదా స్వీట్ గా ఉంటుంది ఆ స్వీట్ నెస్ తర్వాత ఈ పులుపు కొంచెం డిఫరెంట్ గా బాగుంటుంది చిలకడదుంపతో చేసుకుంటే అది ఈ రోజు నేను చూస్తున్నాను చిలకడదుంప పులుసు అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చిలకడదుంప పులుసు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చిలకడదుంపలు పావు కిలో చింతపండు తగినంత పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఇంగువ చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండు మిరపకాయలు రెండు బెల్లం కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం చింతపండు ఇలా గుజ్జుల రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఓకే అలాగే చిలకడదుంపల్ని ఉడికిచ్చేసి సో పైన స్కిన్ తీసేసి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి సో ముందుగా పోపు పెట్టేసుకున్నాం సో దీంట్లో ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు చిలకడదుంప ప్లేస్ లో వేరే కూడా అంటే ఇప్పుడు చావదుంపలు పులుసు ఉంటుంది కదా అవునండి ఇంచుమించు అలాంటిదేనా ఇది కూడా అలాగే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చిలకడదుంపలు కొంచెం కమ్మ కమ్మగా తగ్గుతూ ఉంటుంది వెల్లుల్లి రెప్పలు సో మెరి పెట్టేసుకున్నా ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ అండి ఈ పోపు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇంకో వేగానే గుమ్గుమలాడు ఎస్ అండి సో పులుసులో ఇది మెయిన్ మనకి పులుసులో మెంతులు కూడా వేస్తుంటారు కదా కొంతమంది మెంతులు కూడా వేసుకోవచ్చు మెంతులు కానీ లేదా చివరాకన్నా కొంచెం మెంతి పొడి కూడా వేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో చింతపండు గుజ్జు సరిపడా ఉప్పు అలాగే కారం కొద్దిగా పసుపు సో ఈ చింతపండు కుజ్జు కొంచెం మగ్గితే మనం అప్పుడు ఆ చిలకడ దుంప ముక్కలు యాడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం ముందుగానే ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం కదండి అవును సో ఇది కొంచెం మనకు మగ్గాలండి ఓకే ఓకే అండి అది మగ్గేలోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా పాలిస్తున్న బాలింతలు కిస్మిస్ పళ్ళను తీసుకుని చూర్ణంలాగా చేసుకుని పాలలో కలుపుకుని ప్రతిరోజు కనుక దాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బిడ్డ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది చిట్కా చూసాం కదా రాజుగారు ఓకే అండి సో దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే అలాగే మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం చిలకడ దుంపు ముక్కలు ఓకే ముక్కలు స్మాష్ అయిపోవా లేదండి ఓకే కొద్దిగా ధనియాల పొడి అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి బెల్లం అండి ఓకే ఈ కమ్మదనం అనేది కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం మరిగేటప్పుడే కొద్దిగా మనం చిక్కదనం కోసం ఇక్కడ నేను బియ్య పిండి వాడుతున్నాను శనగపిండి అయినా మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే పులుసులో ఇలా బెల్లం వేస్తారని తెలుసు అంటే ఇది స్వీట్ పొటాటో కదా అందుకని కొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్కువ స్వీట్ వేయాలి అనుకున్నారా అలా ఏం లేదు అంటే ఆ బెల్లము ఆ తీపి అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది అంటే టేస్ట్ అనేది సో కొంచెం అంటే రెగ్యులర్ గా వేసుకున్న దానికి కొద్దిగా తగ్గించి వేసేసుకోవాలి కొంచెం తగ్గించి వేసుకున్నారా అవును కొద్దిగా బియ్యం పిండి సో కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ మనకి రెండు ఎక్కువగా 
సో ఆ రెండు కూడా అంటే ఈ రెండు మనకు అందుబాటులో లేకపోతే అప్పుడు కాన్ఫర్మ్ చేసుకు వెళ్ళచ్చు సో ఇక్కడ మనం పుల్స్ చేస్తున్నాం కదండి అంటే కొంచెం లూజ్గా చేస్తున్నాను సో దీన్ని కొంచెం ఇంకొంచెం చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మనం బాగా ఉడికి చేసుకుని చేసుకుంటే మనకు పుల్స్ కూరలా అవుతుంది పుల్స్ కూరలా అవుతుంది సో అలాగే కొంచెం స్పైసీ అనేది మన ఇష్టం ఇంకొంచెం కారంగా ఘాటుగా ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే పులుపుతో పాటు అనుకుంటే ఇంకా అసలు కారం కానీ లేదా పచ్చిమిరపకాయలు ఇంకా రెండు మూడు ఎక్స్ట్రాగా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు పులుస్ లాంటివి ఏంటంటే ఈ రోజు చేసుకుంటే ఆ మరుసటి రోజు టేస్ట్ అనేది ఇంకొంచెం బాగా వస్తుంది బాగా మగ్గుతుంది కూడా అనమాట అది సో ఆ రోజు లంచ్ చేసుకోవాలంటే మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మార్నింగ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ డే తీసుకోవాలంటే ఈవినింగ్ నైట్ టైమ్ లో చేసుకుంటే ఆ మరుసటి రోజు కూడా తినేసేయచ్చు ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది చివరిగా కొద్దిగా కొత్తిమీర సో కొంచెం పచ్చి కరివేపాకు కూడా ఎండింగ్ లో కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది పులుసుల్లో ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది కొద్దిగా కొత్తిమీర చిలకడ దుంప పులుసు రెడీ అండి ఓకే చూసారు కదండి చిలుకడు దుంప పులుసు రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మనం ఒకసారి చూద్దాం చిలకడు దుంప పులుసు తయారు చేసే విధానం ముందుగా చిలకడు దుంపులు ఉడికించి ఉంచాలి చింతపండు గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో చింతపండు గుజ్జు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడికించిన చిలకడు దుంప ముక్కలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి బెల్లం వేసి ఉడకనివ్వాలి బియ్య పిండిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిలకడ దుంప పులుసు రెడీ చిలకడ దుంప పులుసు తయారీ విధానం చూసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి తగ్గిచ్చి వేసుకోవాలి సో మామూలు పులుసు వేసుకునే దానికన్నా కొంచెం తగ్గిచ్చి ఎందుకంటే చిలకడ దుంప కూడా మనకు కొంచెం కమ్మగా ఉంటుంది కదా సో అదొకటి చూసుకుని వేసుకుంటే ఇలా సూపర్ గా ఉంటుంది పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిక్క మన ఆహారంలో పెరుగును కనుక ఒక భాగంగా చేసుకున్నట్లయితే ఎముకలు బాగా బలంగా దృఢంగా తయారవుతాయి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది అలాగే బరువు కూడా అంటే శరీర బరువు కూడా అదుపులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చెట్టి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి బ్యూటిఫుల్ కపుల్ రెడీగా ఉందండి ముందుగా వాళ్ళని పర్చేస్ చేసుకుని ఏ వంటలు చేయబోతున్నారో కనుక్కుదాం హలో అండి హాయ్ మీ పేరు శ్వేత శ్వేత గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బల్కంపేట్ బల్కంపేట్ ఓకే తెలుగు రుచి చూస్తుంటారా బాగా యా సో బాగా నేర్చుకున్నారా వంటలు యా నేర్చుకున్నాను ఓకే హలో అండి హలో మీ పేరు సంపత్ కుమార్ సంపత్ కుమార్ గారు ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది మ్యారేజ్ అయింది మీకు ఆ 6 మంత్స్ 6 మంత్స్ యా ఓకే మీ ఆవిడ వంటలు ఎలా చేస్తారు ఓకే ఓకే ఓకేనా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఓకేనా అంటే తిని కూడా వర్కింగ్ కదా సో తనకు అంత టైం ఉండదు ఓకే తను ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే మీ వారు చేస్తారు వంటలు బాగా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడా ఓకే చూద్దాం ఎలా చేస్తారు ఇద్దరు ముందుగా ఎవరు చేయబోతున్నారు మీరేనా నేను ఏం వంట చేస్తున్నారు క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ ఓకే క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ అంటే తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన క్యాబేజ్ ఒక కప్పు శనగపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా శ్వేత గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేయాలా 
অয়েল পচে যায় ভাতটা ওকে নেক্সট পপ দিনছিল ইয়া নেক্সট পপ দিনছিল কালার সাইন মেস কোয়েস আবি কোনছ ফ্রাই হয়ে রাখা হুম আনচালে এই রেসিপি ইকর চাইমান এবা চেপার মিকো ইবার ఫ్రైకాలి <laughs> టర్మరిక్ పౌడర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ కోసం ఓకే ఆ తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు ఓకే ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక మనం క్యాబేజీ ముందుగానే బాయిల్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది ఓకే డైరెక్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే టైం టేక్ అయింది సో అందుకని మనం ముందే బాయిల్ చేసుకొని క్యాబేజ్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అండ్ రెడ్ చిల్లి పౌడర్ ఫస్ట్ రెడ్ చిల్లి పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాము సరే సో ఇది ఏమైనా కర్రీ పౌడరా ఇది రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అంతేనా ఓకే తర్వాత సాల్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి అది కొంచెం అయ్యాక లైట్గా శనగపిండి యాడ్ చేసుకోవాలి శనగపిండి లైట్గా అండి సో ఈ రెసిపీ ఎక్కడ చూసారు మీరు అవునా లే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఇంకా మమ్మీ కూడా చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఇలానే చేస్తారా ప్రాసెస్ ఓకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలండి గరం మసాలా యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది కొంచెం లైట్గా యాడ్ చేయాలి అన్ని మసాలా దినుసులు వేసి చేస్తారు కదా యా ఓకే అది కొంచెం కలుపుకోవాలి ఫ్రై అయ్యేదాకా తర్వాత టేస్ట్ కోసం కొంచెం ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే మెయిన్గా టేస్ట్ కోసం సో మీరు చేసుకున్న మసాలా పౌడర్లో మీరు ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసారు దాల్చిన చెక్క మిరియాలు లవంగాలు సాజీరా ఓకే ఆ మూడు కొంచెం ఫ్రై చేసి మిక్స్ పట్టేసుకుంటే గరం మసాలా అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది అయిపోయినట్టేనా ఇంకేమి యాడ్ చేయాలి కొంచెం కొబ్బరి పొడి అది కూడా టేస్ట్ కోసం యాడ్ చేసుకోవాలి ఎండు కొబ్బరి ఓకే తీసేసుకు <laughs> చూసారు కదండి క్యాబేజీ మసాలా కర్రీ తయారీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చేసేద్దాం క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కరివేపాకు ఉడికించిన క్యాబేజ్ కారం ఉప్పు శనగపిండి గరం మసాలా వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ రెడీ
క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ జరీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి మీకోసం రోజు ఉదయాన్నే పరగడుపున అల్పాహారం తీసుకునేటప్పుడు అందులో భాగంగా స్ప్రౌట్స్ అంటే మొలకెత్తిన గింజ ధాన్యాలను కనుక తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి శరీరానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి లభిస్తుంది అలాగే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగుతుంది రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొందుతుంది ఇలా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయత్నించి చూడండి సంపత్ కుమార్ గారు రెడీగా ఉన్నారా సో ఏమని చేస్తున్నారు పన్నీర్ ఉల్లికాడల రైస్ పన్నీర్ ఉల్లికాడల రైస్ ఓకే ఈజీగా తొందరగా బాక్స్ పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఓకే మా ఆవిడ అన్ని చాప్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ నేను హ్యాపీగా కుక్ చేసేసుకుని బాక్స్ లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతా అవునా ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట పనులు అవునండి వెరీ నైస్ పన్నీర్ ఉల్లికాడల రైస్ అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చేద్దాం పన్నీర్ ఉల్లికాడల రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లికాడలు ఒక కప్పు బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా సంపత్ కుమార్ గారు స్టార్ట్ చేస్తారా ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలా ముందుగా మనం పన్నీర్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నారు ఓకే కొంచెం రోస్ట్ లాగా వేయించుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఈ రెసిపీ చేయమని ఎవరు చెప్పారు మీకు మా మమ్మీ ఓ మీ మదర్ చెప్పారా ఓకే ఇన్స్టెంట్గా చేయమని చెప్తారు యూజువల్లీ సో ఈ రెసిపీకి పన్నీర్ ముందుగా వేయించుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది అంటే కొంచెం రోస్ట్గా ఉంటుంది మామూలుగా పన్నీర్ అంటే పచ్చి వాసనగా ఉంటుంది కదా కొంచెం మనం రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వేసుకుంటే కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా నోటికి తగులుతుంది అనమాట ఓకే కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం అవునా ఓకే సో ఈ పన్నీర్ వేయించి తీసేస్తారు కదా అవునండి దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటో మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాము ప్యాన్ షిప్ చేసుకొని ప్యాన్లో చేసుకుందాం సరే అండి సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో కొంచెం ఉల్లిపాయలు వీక్ హాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు అంటే బయటకు వెళ్తారా జనరల్ గా ఇంట్లో ఇలా వీకెండ్స్ అవుటింగ్ వెళ్తాం ఎక్కువ మూవీస్ గో కటింగ్ ఏదైనా ట్రిప్స్ రిసార్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ తో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ నెక్స్ట్ క్యారెట్స్ అండ్ దెన్ బీన్స్ బీన్స్ క్యారెట్ వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు అంటే కొంచెం వర్క్ ఎక్కువ ఉండి తొందరగా హరీ బరీగా ఉన్న వాళ్ళు వెజిటేబుల్స్ లేకుండా కూడా ఈ పన్నీర్ ఉల్లికాడలు ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫైన్ లేదు అంటే ఇలాంటి రెసిపీలు టైం ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు ఇంకా వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు and then koncham soya sauce okay actually the soya sauce lone salt untundi kada kabatti koncham salt veskunte saripothundi manam like manam half spoon veyal anukune degara half spoon okay. instead of that and koddiga pepper powder mm. 
इन केस मन मिर्ची गन का तक्कोगा वेस कुंटे मन पेपर पाउडर वाड़ को चु। ओके। एंड देन इपुर पनीर एंड उल्ली कारलो रेंड वेसेस कुन्ना। ओके। वेंच ना पनीर नी। एंड उल्ली कारल करना। एंड स्प्रिंग ऑनियन। ओके। बेसिकली रेंड डी टी कॉम्बिनेशन चाला तक्कोगा उन्टा देंगे तो। आओ नो डिफरेंट का ट्राई। डिफरेंट का उन्टा। Do you want to choose the rain? Yes, I want to choose the rain. I want to use my mom's rain. I want to use the spring onions. Okay. Now, we have the process of the rain. Yes. Do you want to do it at all? Do you want to do it at all? Yes, I want to do it at all. Okay. Do you want to do it at all? Do you want to do it? इनका कुछ देते इन दिलो टमाटर सॉस और स्वीट सॉस व्हाटेवर इट में भी मन में ऐड चेसेस को चु अंटे दे वो दे जस्ट वांट कलरफुल कलरफुल का वाला कावाली अन कुंडे दे कैन ऐड इट ओके इनका मेम यूज़ चाहिए में दुकान टे बेसिक का प्रिजर्वेटिव सुनता है ना इसके अंदर if you want to add the color of the rice, it has to be fried. Let's do it. Okay. Let's do the sauce. Yes, let's do the sauce. Let's do the sauce. Then we can have it. Okay. Now, let's put the rice in the pan. Okay. And then, finally, we have कोरिएंडर, आई मीन कोटी मेरे तो कुछ चम गार्निश चेस को आने। वी कैन गार्निश विथ कैरेट और बीट रूट एंड वाटर इट में। या इन लो एम यूज़ चेस हम उधर वाट तो टेबल वेजिटेबल तो है ना गार्निश चेस। गार्निश चेस को अच्छो। ओके फाइनल रेडी ना? यस एन। ओके। चीज़ सर कर दानी। पनीर उल्ली काढ़े ला राइस डरी आई पहन दी। मत दिन तायरी विदानम। मरक सर चेदामा। पनीर उल्ली काढ़े ला राइस तायर चेसे विदानम। मुंडगा बीयू उड़ किंची अन्नम सिद्धन चेस कॉली। ओका पैन लो नोने वेसी पनीर मुकल वेसी वेंच पकना उन्चाली। मारो का पैन लो नोने वेसी उल्लिपाई गार्निश चेसी सर्व चेस कुंटे पनीर उल्ली काढ़ा लराई रेडी पनीर उल्ली काढ़ा लराई कोड़ा रेडी गांव नंदी राजगरु इधर कोड़ा टेस्ट चेसी है लांडे चपंडी ओके तो कुछ लाइक का चेन स्टेच कोड़े चर के दा सास दाय चेसी Let's do it in the back of the bag. Let's do it in the back of the bag. Yes. So, the taste is good. We don't have any food here. 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 So, we don't have any food here. We don't have any food here. It's a soft-soft bag. It's a soft-soft bag. So, it's a little soggy. Yes, it's a little soggy. Yes, it's a little soggy. It's a little fat. Yes, it's a little bit. So, it's a bag. So, it's a little bit. Thank you. So, it's a combination. Yes, it's a little bit. It's a little bit of cabbage and masala. So, it's a little bit of rice. It's a little bit of rice. Okay. So, it's a little bit of rice. Yes, it's a little bit of rice. Yes, it's a little bit of rice. So, we have to make it a little better than the two of us. Mr. Perfect. Oh! Congratulations. We have a taste in the cabbage. But we have to put a little salt in the cabbage. So, we have to make it a little bit better. So, we have to make it a little bit of a light gravy. And we have to add a little bit of water in the cabbage. So, we have to make it a little bit of salt. So, we have to make it a little bit of a taste. ओके कंग्रेस में एनीवेज कंग्रेजुलेशंस मेरे को माँ ईटीवी तेलगुरी चीनी ची कलांजली वारी गिफ्ट अच्छा है कंग्रेस अलग है मेरे को डा माँ ईटीवी तरफ नीची गिफ्ट थैंक यू थैंक यू 
చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనం ఆహారం తీసుకునే ముందు ఒక గంట ముందు ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చటి నీళ్లు కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పెంపొందుతుంది రాజుగారు జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఒక స్నాక్ ఐటమ్ చేస్తున్నాను వెజ్ కార్న్ తో ఫింగర్స్ చేస్తున్నానండి ఓ వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ అంటే కార్న్ అంటే స్వీట్ కార్నా బేబీ కార్నా ఇక్కడ బేబీ కార్న్ యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసి వెళ్తాం సో అది తింటున్నప్పుడు ఏంటంటే మధ్య మధ్య మనకు అది కరకరలాడు తగులుతూ ఉంటుంది బాగుంటుంది వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ అంటుంది దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ తురుము పావు కప్పు తరిగిన బీన్స్ పావు కప్పు తరిగిన క్యాలిఫ్లవర్ పావు కప్పు తరిగిన బేబీ కార్న్ పావు కప్పు మైదా అర కప్పు బంగాళదుంపలు రెండు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బ్రెడ్ పౌడర్ కొద్దిగా తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనండి సో ముందుగా మనం ఈ వెజిటబుల్స్ అన్ని కొంచెం పచ్చిగా తీసుకుంటున్నాం కదండి సో కొద్దిగా మనం వేయించ చేసుకున్నాం ఆయిల్ వేసుకున్నాం అండి పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇదే ఘాట్ అండి మనకు దీంట్లో తర్వాత సన్నగా తరిగిన అల్ల ముక్కలు సో దీంట్లో తరిగిన బీన్స్ సో తరిగిన బేబీ కాన్ అండి సో కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వాడుతున్నాం బేబీ కార్న్ బేబీ కార్న్ తరిగిందా సో అలాగే కాలీఫ్లవర్ నేను అనుకున్న బేబీ కార్న్ అలానే ఉంటుందేమో ఎలా చేస్తారో అనుకున్నా సో ఆ పలంగా వేసుకోవచ్చు అండి కావాల్సిస్తే సో అప్పుడు దానికి ఎక్కువ ప్రాసెస్ అనేది ఏమి ఉండదు సో అది కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడికిచ్చేసి సో దాన్ని కొంచెం మనం ఫ్లేవరింగ్ అంత పట్టేసి కొంచెం కాసేపు మనం మ్యారినేట్ చేసేసి సో పిండిలో డిప్ చేసి మనం వేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీంట్లో క్యారెట్ తురుము సో ఇలా వెజిటేబుల్స్ ఏది దొరికితే అది కట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చా చాలా మటుకు మనకు దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే అన్ని బాగానే ఉంటాయి కొద్దిగా ఉప్పు సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ మాత్రం ఫ్రై అయితే చాలా సరిపోతుంది సో ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత అంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం బంగాళదుప్పుని మెది పెట్టేసుకున్నాం ఉడికించిన బంగాళదుప్పుని అది యాడ్ చేసేసి మొత్తంగా కలిపేసుకుంటాం అండి అయితే ఇది చల్లారినిద్దామా ఇప్పుడు కొంచెం చల్లారి ఓకే అండి అది చల్లారి లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం భోజనం చేసిన తర్వాత కొద్దిగా సోంపు కనుక నమ్ముతూ ఉన్నట్లయితే తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది ఎసిడిటీ గ్యాస్ ట్రబుల్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి చిట్కా చూసాం కదా రాజ్గారు చల్లారిందా చల్లారిందండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉడికించిన బంగారు ముక్కుని మెరి పెట్టేసుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేసేదండి ఓకే అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇప్పుడు ఏం స్టవ్ ఆన్ చేయక్కర్లేదా ఇంకా అక్కర్లేదండి ఓకే సో ఇక్కడ వీటితో పాటే కొద్దిగా మైదా సో బ్యాండింగ్ పడుతుంది సో డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడి పెట్టేసుకున్నాం సరే సో మైదా కాన్ఫ్లోర్ తర్వాత కొద్దిగా బ్రెడ్ పౌడర్ బ్రెడ్ పౌడర్ బ్రెడ్ పౌడర్ సో ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బైండింగ్ కా అవునండి ఓకే సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఫింగర్స్లో చుట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ఇంకొక బౌల్లో కాన్ఫ్లోర్ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకున్నాం అండి ఓకే సో దీంట్లో డిప్ చేసేసి మనం వేసుకుంటాం
ఓన్లీ కార్న్ ఫ్లోరా కొద్దిగా మైదా కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే కొంచెం మైదా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ఫింగర్స్ చేసుకుంటాం ఫింగర్స్ చేసుకుంటాం అండి సో తర్వాత వీటిని ఏంటంటే మనం ఆ బ్యాటర్లో ముంచేసి బ్రెడ్ పౌడర్లో ఒకసారి రద్ద వేసుకుంటే మనకు పైన కొంచెం క్రంచీగా వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఫింగర్ అని ఉంది కాబట్టి పేర్లో ఇలా చేస్తున్నారు లేదంటే మనం రౌండ్గా చేసుకోవచ్చా బాల్స్లా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఒత్తుకుంటాం కదా రౌండ్గా చేసుకొని సో మనకి ఎలాంటి ఎలాంటి షేప్లో కావాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చా సో ఇలా మనకి ఎన్ని కావాల్సిందని మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు సో ఇంకొక బౌల్లో కొద్దిగా బ్రేక్ పౌడర్ సో దీంతో ఫైనల్గా మనం రోల్ చేసుకుంటామండి ఓకే ఆ బ్యాటరీలు ముంచి తీసాక రోల్ చేసి ఫ్రై చేస్తారు ఫ్రై చేస్తాం ఇది అటువైపు పెట్టేస్తాను సో పల్చిగా ఉన్నా పర్లేదా జస్ట్ కోటింగ్ అంతే ఆ పైన కోటింగ్ లా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో రెండు కూడా కొంచెం మనకి ఆ స్టిక్కింగ్ ఏజెంట్ లే కాబట్టి సో అది కొంచెం బ్యాండింగ్ లా కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు ఓకే ఓకే సో ఒక్కొక్కటిగా మనం యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇది కాస్త వేగితే మనకు అంటే లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో చూసి మనం అప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు ఓకే అది విరిగిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఎస్ అండి సో కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత అది కొంచెం మనకు అలా పైకి వచ్చేస్తే సో అప్పుడు కొంచెం తిప్పేసుకోవాలండి అటు ఇటు ఓకే సో కార్వింగ్ చేసుకున్నాం కార్వింగా ఓకే సో కీరాతో లీఫ్ షేప్లో చేస్తున్నాను ఓకే చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకు గింజలు అవసరం లేదు పక్కన పెట్టేసేయచ్చు సో మెల్లిగా అవి పైకి వస్తాయి మనకు సరే సో కొంచెం డార్క్ కలర్ ఉంటే మనకు కీర బాగుంటుంది తుక్ అనేది ఓకే అడ్జస్ట్ కట్ చేస్తున్నా రెండు వైపులు కూడా సో ఇలా చేసుకోవాలి ఓకే చాలా ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నారు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది కదా సో జస్ట్ ఆ జిగ్జాగ్ కట్ అండి ఓకే ఇలా స్ట్రేట్ అండ్ స్లాండ్ కట్స్ ఒక దానిపై నుంచి ఒకటి అలా చేసుకుంటూ పోతుంది మనకు ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది ఓకే సో మంచి కలర్ కూడా వచ్చేసి అవును తీసేసుకుందాం ఓకే ఆఫ్ చేసేనా ఆఫ్ చేసేసి ఓకే సో వీటికి మధ్యలో కొంచెం లైన్స్ కూడా ఇస్తున్నాను అలాగే సైడ్స్ కూడా సో ఇలా అన్ని కూడా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాం సో ఇది ప్లేట్ బాగా డెకరేట్ చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయండి ఓకే ఓకే 
వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ రెడీ అండి ఓకే చూసారు కదండి వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ రెడీ అయిపోయాయి మరి వీటి తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బంగాళదుంపలు ఉడికించి మెదుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన అల్లం తరిగిన బీన్స్ తరిగిన బేబీ కార్న్ తరిగిన క్యాలిఫ్లవర్ వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యారెట్ తురుము ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక మెదిపిన బంగాళదుంప కొత్తిమీర మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కార్న్ ఫ్లోర్ లో మైదా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని ఫింగర్స్ లా చేసుకోవాలి తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో ముంచి తీసి రెడ్ పౌడర్ లో అద్దుకోవాలి ఆ పై వీటిని కాగే నూనె లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ రెడీ వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయండి రాజు గారు టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి బయట క్రంచి లోపల సాఫ్ట్ ఆ లోపల కూడా మనం బేబీ కార్న్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసుకున్నాం కదండి సో అది ఎంత వేగినా కొంచెం అది ఆ కరకరలా ఆడుతూనే వస్తుంది yes సో అది కూడా బాగుంది వెజిటబుల్స్ అన్ని కొంచెం సాఫ్ట్ గా అయిపోయి అన్ని వెజిటబుల్ ఫ్లేవర్స్ కూడా తెలుస్తున్నాయి అండి yes జింజర్ కూడా తెలుస్తుంది yes అందుకే ఎక్కువగా అంటే స్పైసెస్ యాడ్ చేయకుండా సింపుల్ గా చేశాను నేను ఓకే చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీ కోసం ఒక చిన్న చిట్కా బరువు తగ్గడానికి మనం ఎన్నో రకాల చిట్కాలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అలాగే బరువు పెరగడానికి కూడా కొన్ని రకాల చిట్కాలు ఉన్నాయి కదా అందులో ఒకటి చెప్తాను వినండి ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు అంటే భోం చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఫ్రెష్ పెరుగు తీసుకుని అందులో షుగర్ వేసుకుని అలాగే బాగా పండిన అట్టిపండు వేసుకుని మొత్తం బాగా కలుపుకొని తింటూ ఉన్నట్లయితే బరువు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇవాళ వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువల సంగతి ఫుడ్ గైడ్ లో చూద్దాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ చిలకడ దుంప పులుసు ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చిలకడ దుంప దాంతో పాటు చింతపండు బెల్లము ఇంకా ఇంగువ యాడ్ చేసాము సో స్వీట్ పొటాటోలో కార్బోహైడ్రేట్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కార్బోహైడ్రేటే కాకుండా స్పెషలీ వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు అంటే డబుల్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ బీటా క్యారోటీన్ అనేది మనకి ఈ స్వీట్ పొటాటో నుంచి లభిస్తుంది అండ్ వైటమిన్ సి ప్రకారంగా కూడా ఇట్స్ వెరీ హై అండ్ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి సో ఈ రెండు కూడా హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది కనుక హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ చేయడానికి చాలా వరకు ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి సో దాంతోపాటు ఫైబర్ కంటెంట్ ఒకవేళ మనం చూస్తే ఇట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు మనకి ఫైబర్ సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది ఈ చిలకడ దుంప నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ పొటాషియం కూడా సో పొటాషియం అనేది ఎలక్ట్రోలైట్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఎలక్ట్రోలైట్ సో అన్ని న్యూట్రియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ ఉండడంతో హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ బెనిఫిషియల్ అండ్ బ్లడ్ షుగర్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ గట్ ఫంక్షనింగ్కి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోవడానికి కూడా ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ అండి ద సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే మనం యాడ్ చేసామో అది చింతపండు అండ్ బెల్లము సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే వన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డైజెషన్ అండ్ కోల్ అండ్ హెల్త్ కూడా చింతపండు చాలా వరకు మంచిది రెగ్యులర్గా ఇలాంటి పుల్లటి వస్తువులు ట్రై చేసేటట్టుగైతే డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యాబేజ్ మసాలా కర్రీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ క్యాబేజ్ దాంతోపాటు ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేసాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ధల్యాన్ పొడి కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి క్యాబేజ్ అండి సో క్యాబేజ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ లో క్యాలరీ వెజిటబుల్ అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ మనకి క్యాబేజ్ నుంచి లభిస్తుంది క్యాబేజ్ లో ఈ పీచ్ పదార్థం అనేది ఈక్వల్ అమౌంట్స్ లో సాలిబుల్ అండ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది ఈక్వల్ అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది సో ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా అయన్ అండ్ వైటమిన్ సి సోర్సెస్ కూడా మనకి క్యాబేజ్ లో గుడ్ అమౌంట్స్ లో ఉంటుంది అండ్ మెగ్నీషియం అండ్ మ్యాంగనీస్ ఇవి మన సెల్ అండ్ నర్వస్ టిష్యూస్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసే న్యూట్రియన్స్ సో ఈ రెండు మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కూడా మనకి క్యాబేజ్ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ వైటమిన్ బి లో ఎస్పెషలీ వైటమిన్ బి త్రీ అండ్ బి సిక్స్ కూడా మనకి క
అండ్ బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేసాము అండ్ ఆల్సో క్యారెట్ అండ్ బీన్స్ అండ్ బ్లాక్ పెప్పర్ అంటే మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీలో మనం వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే కాంబినేషన్ మనకి బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రియన్స్ ఈ రెసిపీ నుంచి లభిస్తుంది ఎస్పెషలీ పనీర్ నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ అండ్ కాల్షియం వైటమిన్ డి ఇవన్నీ గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తాయి అలాగే క్యారెట్ అండ్ బీన్స్ నుంచి మనకి ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ ఏ గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ రైస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన కాంబినేషన్ ప్రకారంగా ఉల్లి కాడలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఉల్లి కాడల నుంచి మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ న్యూట్రియన్స్ లభిస్తుంది అండ్ బ్లాక్ పెప్పర్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో బ్లాక్ పెప్పర్ కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ పెంచడానికి చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్డ్ రెసిపీ అండి సో న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ రిచ్ రెసిపీ సో ఇలాంటి రెసిపీస్ పిల్లలకి లేకపోతే ఎవరికైతే క్యాలరీ రిక్వైర్మెంట్ చాలా హైగా ఉంటుంది అడాల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్కి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ క్యారెట్ కాలీఫ్లవర్ అలాగే పొటాటో యాడ్ చేసాము దాంతో పాటు బేబీ కార్న్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మైదా అండ్ కార్న్ఫ్లవర్ కూడా యాడ్ చేసామండి సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ డీప్ ఫ్రై రెసిపీ అవడం వల్ల ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ చాలా వరకు హైగా ఉంటాయి హై అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మనకి న్యూట్రియన్స్ మోడరేట్ అమౌంట్స్లో ఈ వెజిటేబుల్స్లో నుంచి లభిస్తుంది ఎస్పెషలీ కాలీఫ్లవర్ యాడ్ చేసాము పొటాటో యాడ్ చేసాము దాంతో పాటు బేబీ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసాము అండ్ ఆల్సో ద మెయిన్ వెజిటేబుల్ వచ్చేసి క్యారెట్స్ యాడ్ చేసాము సో ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ గుడ్ కాకపోతే క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండడంతో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడంతో ఇలాంటి రెసిపీస్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ కాదు సో పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలాంటి రెసిపీస్ యాజ్ అ స్నాక్ ఐటమ్ లాగా ట్రై చేయొచ్చు రాజుగారు మీరు చూపించిన చిలకడదుంప పులుసు కానీ వెజ్ కార్న్ ఫింగర్స్ కానీ అలాగే పార్టిసిపెంట్ చూపించిన రెసిపీస్ అన్ని బాగున్నాయి కదా అవునండి మీరు కూడా ఈ వంటలన్నీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటకాలతో మేము ఉంటాం అంతవరకు నమస్తే